Всем салют! Сегодня я сделаю видео, в котором поговорю о предстоящем событии чуда, о жеребьевке, о расстановке сил в группах, которые получились у нас. И делиться я буду исключительно своим мнением, которое, естественно, не будет, может не совпадать с вашим. И, соответственно, если у вас будет желание, вы можете поделиться своими мнениями, своими прогнозами в комментариях. Было бы очень интересно почитать, обсудить их, это ваше мнение. Вот, сейчас перед вами первая группа, да, в которой входит 10 серверов. И, и вы можете рассмотреть, что здесь очень сильный сервер это К4, К8, К12, К11, да, это вот основные, ну и К18, что можно причислить к этой группе топовых серверов. Остальные сервера на порядок слабее, так как в предыдущей миграции очень много топовых игроков, а на некоторых целые топовые союзы поразлетались с этих серверов. И имеем К4 сервер, куда прилетели топы э, с разных серверов от 1 до 19. Очень много топовых игроков собралось, сви свипов десятых и не только от свипов других сильных активных игроков. <coughs> Также прилетело много игроков на К8, К12. Практически соединился с К6 с топовым союзом. И на К11 тоже было, прилетели сильные игроки. Соответственно, расстановка сил на бумаге выглядит так, что на первом месте стоит К4. Союз на втором месте можно поставить К8. Но на К8 там два союза. И они между собой воюют. Поэтому вполне возможно, что в чуде это будет им мешать. <coughs> Они будут друг друга, с друг другом соперничать. Соответственно, и это даст возможность союзу К12, К11 побороться за второе и третье место. Именно с союзом К8, с их, с их двумя <coughs> союзами топовыми. Ну и К18 тоже не стоит списывать со счетов, потому что в чуде э, решает именно большое количество людей, чем больше активных игроков, которые будут вкладываться в чудо, да, покупать пакеты, соответственно усилять свои замки. Мы видели, что не топовые игроки, да, которые не входят там, в рейтинги арены, но усилившись за счет возможностей, которые предоставляются в чуде, могли соревноваться, соперничать с топовыми игроками <coughs> за счет этих прибавок. Поэтому тот, кто какую стратегию выберет, если возможно много игроков задонатит, то и К18 сможет занять довольно высокое место. Хотя я сильно сомневаюсь, что <coughs> смогут бороться именно за первое место. Здесь явный лидер это К4 на данный момент. На, за второе, третье, ну соответственно четвертое место <coughs> будут бороться К12, К8, два союза и К11. Должно быть очень интересно. Ну, посмотрим, как оно будет. Вот. Поэтому, если у кого-то есть свое мнение, вы можете, я жду их в комментариях. Союзы, конечно, другие, как К9, К13, К2, К6, К7. Ну, я не, не вижу у них никакой конкуренции именно этим союзом. Потому что их топовые игроки практически все разлетелись. И усилили как раз вот эти союзы, которые здесь есть. А, все эти союзы К4, К8, ну, тот же самый 12, 11, они, в принципе, все усилялись. Хотели больше поиграть с союзом ВИВ, но так получилось, что их разделили в разных группах. Почему я не знаю причины. Ну как производится жеребьевка мне неизвестны, но мы имеем то, что имеем. Соответственно, вторая группа у нас выглядит вот так. Здесь победитель предыдущего чуда именно такой Союз К15, ВИВ. Но опять же, у них тоже произошло усиление. Очень много игроков прилетело в Союз, который второй у них тоже на сервере. Обстановка напоминает К8. <coughs> в Сон там добавилось очень много сильных игроков. И они смогут дать бой Союзу ВИВ. Точно так же, как у ВИВ ушло много игрок... несколько сильных игроков. Кто-то бросил, кто-то улетел на другой сервер. <coughs> на К14 э, Крок прилетели прилетело пополнение тоже сильные игроки усилят вот они заняли второе место ну, в подгруппе которая была да там где были к 12 к 11 вот был смешанный сервер да там 8 
первых серверов не было прошлый у них было отдельное отдельное чудо вот соответственно к 19 новый сервер э, был со соединен у них сейчас там заключили вроде мир тоже усилились но были и улеты да, топовые игроки часть топовых игроков улетела э, с к 19 но я думаю это не помешает им бороться за первое место с к 15 и к 14 вот, будет тоже довольно-таки интересно. Другие союзы, конечно, выглядят на их фоне очень слабыми. Такие как К3, К10 тоже там улетели все э, топовые игроки. Остался довольно-таки крепкий союз. Он, по-моему, -по даже заходил, занял ли 9 или 10 место там ФСБ. Тоже активные ребята, но бороться за первые призовые места, первое, второе, третье, они не смогут. Так как к ним никто не прилетел, возможно, в следующую миграцию. Сильные игроки захотят пополнить их ряды. Ребята активные. Ну, К5 тоже. С К3 от, от них больше улетело, чем прилетело. К1, по-моему, там все сильные игроки разлетелись с К1 сервера. К17 тоже не обладает топовыми игроками. На К16 э, топы не улетали. То есть они тоже вот присоединятся э, к этой тройке, которую я назвал. И получаем тут тоже 4 союза. К14, К16, К19, К15. На К15 там 2 союза. Вот эти 5 союзов. То есть 4 мира и 5 союзов с этих топовых. Топовых 5 союзов с этих серверов <coughs> будут бороться в этой группе за победу в чуде. Назвать кого-то лидером я вот не могу определиться. Именно вот как если на предыдущей группе там проще выделить именно К4, <coughs> то здесь... И на К15 Сон и Вив в прошлый раз они помогали друг другу и заняли первое и третье место. То в этот раз, скорее всего, они будут даже соперничать у них. Хотя, возможно, все изменится во время чуда. Они опять смогут договориться. Тогда будет трудно. И, скорее всего, не смогут занять первое и второе место. Точно так же на К14 произошло усиление состава. И они попробуют исправить Ошибки, которые были совершены в прошлый раз, да, и попробуют дать бой. К-19, <coughs> там тоже сильные игроки, да, с М-61, э, союзы там небезызвестные, да, соответственно, тоже к ним прилетели, усилились и хотят дать бой. Поэтому ждем с нетерпением э, события. Да, единственное, конечно, оно немножко растянуто на месяц, но что поделаешь, будем посмотреть, что будет. На этом все. Жду ваши комментарии по пол... и ваши прогнозы в, ком... в комментариях к видео. Всем счастливо. Салют.